বংশুভ সন্ধ্যা আমার আপন জনেরা রুদ্রবার্তা ইউটিউব চ্যানেল আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমি রুদ্রপ্রসাদ ব্যানার্জি আপনারা সবাই জানেন বৃহস্পতিবার আর শনিবার এই দুদিন থাকে আমাদের রান্নাঘর আজকের ভিডিও পেতে আপনাদের একটু দেরি হয়ে গেল তার কারণ হচ্ছে আমি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে যাই হোক ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন যদি ভালো লাগে লাইক করবেন অথবা ডিসলাইক করবেন শুধু শুধু চলে যাবেন আর একটা কথা বলি আপনাদের আজকের ভিডিও অর্থাৎ রুদ্রবার্তা শুরু করার আগে যেহেতু আজকে বৃহস্পতিবার মানেই রান্নাঘর রুদ্রবার্তা রান্নাঘর তো রান্নাঘরটা আগে হয়ে যাক তারপরে আমরা দেখব আমাদের আজকের রুদ্রবার্তা তো চলুন শুরু করা যাক আজকে মনীষার হাত ধরে রুদ্রবার্তার রান্নাঘরে রুদ্রবার্তার রান্নাঘরে আপনাদের স্বাগত জানাই আসুন আমার সাথে রান্না শিখুন সহজভাবে চলুন দেখুন আজকে রান্না নমস্কার রুদ্রবার্তা রান্নাঘরে আপনাদের স্বাগত জানাই আমি মনীষা রুদ্রবার্তা মানে সোজা কথা সোজাভাবে এখানে রান্নাও দেখানো হয় সব কিছু সোজাভাবে আজকে রেসিপি মটন কষা মটন কষা বানাতে কি কি লাগছে উপকরণ চলুন দেখা যাক মটন কষা বানাতে লাগছে এখানে এক কিলো মটন ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছি তিনটি পেঁয়াজ কুচানো তিনটি পেঁয়াজ পেস্ট করা আছে দু চামচ রসুন বাটা দু চামচ আদা বাটা তিনটি টমেটো কুচিয়ে রেখেছি স্বাদ মতো নুন স্বাদ মতো চিনি অল্প একটু তেঁতুল আছে এখানে এর কাত বের করে নেব আছে টক দই একশো গ্রাম দেড় চামচ ধনে গুঁড়ো এক চামচ জিরে গুঁড়ো এক চামচ হলুদ গুঁড়ো দেড় চামচ শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো আছে কয়েকটি কাঁচা লঙ্কা ফোড়নে দিচ্ছি একটা শুকনো লঙ্কা তিনটি ছোট এলাচ গোলমরিচ লবঙ্গ জিরে আর তেজপাতা লাগছে এখানে গরম মশলা গরম মশলাটা আমার ঘরেই বানানো লাগছে পরিমাণ মতো ঘি আর এটা আমি সর্ষের তেলে বানাবো প্রথমে আমরা মাংসের মধ্যে কিছু মশলা দিয়ে মেখে রেখে দেবো ঘন্টা খানিকের জন্যে পুরো একশো গ্রাম দইটাই আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এক চামচ রসুন দিলাম এক চামচ রেখে দিলাম অর্ধেকটা পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিলাম আর অর্ধেকটা রাখলাম আদা বাটাও এক চামচ দিলাম আর এক চামচ মতো রেখে দিলাম শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো আমরা এক চামচ মতো দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়ো হাফ চামচ মতো দিলাম জিরের গুঁড়ো হাফ চামচ মতো দিলাম ধনের গুঁড়ো হাফ চামচ দিলাম পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দিলাম চার পড়ার মতো সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম ভালো করে মাংসটা মেখে আমরা রেখে দেব আমরা মটনটা খুব ভালোভাবে মশার সাথে মেখে নিয়েছি এটা আমি এক ঘন্টার জন্য রেখে দিলাম আপনারা পারলে এটা সময় বাড়াতে পারেন আমার সময় কমের জন্য আমি এক ঘন্টাই রাখলাম এক ঘন্টা আমাদের হয়ে গেছে এবার রান্নাটা শুরু করা যাক গ্যাসটা অন করলাম পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দেব আমাদের কিন্তু মটন বানাতে বেশ কিছুটা তেল লাগবে আর যা তেল দেওয়া প্রথমেই দিয়ে দেবেন তেল আমাদের গরম হয়ে গেছে আমরা ফোড়নগুলো দিয়ে দেব তেজপাতাটা দিয়ে দিলাম শুকনো লঙ্কাটা ডারচিনি সাদা জিরে ছোট এলাচ 
गोलमरीच सब ही दिए दिल लाल लाल पिंजे ने बस बदामी बदामी रसुन पटाटा दिए दिल रसुन दिए दिल रसुन एक नाड़ाचाड़ा करार पर पिंज बाटा दिए दिल आदा बाटा दिए दिल आदा बाटा हल्का नड़ाचाड़ा करार पर टमेटो कुचिटा दिए दिल माँस नून कि दिए माखवार समय एखो कि नून हम दिए दिल नून दे कारण टमेटो खूब भलो भाव गले जाए बाकी मसला गो दिए देव एबंधा कांचा लंका दिए दिल चीनी दिए दिल एबार मसला खूब भलो भाव कषते थकब जत खुणा तेलटा छाड़े मसला खूब भलो भाव कषानो एबारे मध्य मटन का दिए देव मटन खूब भलो भाव पचते थकब जत मटन एक कलचे कलर आसार जल व्यवहार कर गरम जल एक पात्र गरम जल बसिए दिए अल्प एक गरम जल देव और कसते थकब और मजे माझे ये चापा देव आप पाँच मिनट ढेके देव माझे माझे हमें पाँच मिनट पाँच मिनट अंतर माँसा नेड़े देव और एक गरम जल देव हमारे माँसा प्राय दस मिनट ढाका आर फुले देखो कि अवस्था आ माँस बेस तेल ड़े दिए किचुक्षण नड़ाचाड़ा करार पर 
আমরা আবার দশ মিনিট ঢেকে দেব আমরা জিনিসটা কিন্তু প্রেশার কুকারে দেব না মটন কষা যদি আমরা কড়াতেই সিদ্ধ করি খেতেও ভালো হবে এবং কালারটা খুব সুন্দর আসবে তাই আমরা করার মধ্যেই করার চেষ্টা করব আবারও দশ মিনিট আমরা ঢেকে দিলাম আমরা ঢাকাটা খুলছি আমি মধ্যিখানে একবার নেড়ে দিয়েছিলাম কারণ এই জিনিসটা অনেকক্ষণ ধরে কষার ব্যাপার আছে তাহলে মাংসটা সিদ্ধ হবে না প্রায় ঢাকা দিয়ে দিয়ে একবার করে নাড়ছি একবার করে ঢাকা দিচ্ছি এইভাবেই মটনটা আমাদের কষতে হবে আর যদি মনে হয় জলের প্রয়োজন হবে তাহলে কিন্তু অল্প অল্প একটু করে গরম জল দেবেন নাড়বেন আবার চাপা দেবেন আমাদের মাংসটা প্রায় সিদ্ধ হয়ে এসছে আমরা এবারে এর মধ্যে তেঁতুলের কাপটা দিয়ে দেব তেঁতুলের কাপটা আমরা করে নিচ্ছি একটু জল দিয়ে গুলে আপনারা যদি মনে করেন যে তেঁতুল দেবেন না লেবুর রসও দিতে পারেন তবে তেঁতুলের কাতে একটা সুন্দর কালার এবং খেতেও খুব সুন্দর হয় আপনারা যেরকম টক খাবেন অল্প করে আগে দিয়ে নেড়ে দেখবেন মটন একটু ঝাল ঝাল টক টক হবে হালকা আর নুনটাও ঠিকঠাক যেন হয় তবেই কিন্তু মটন কষা খেতে খুব ভালো লাগে এখানে আমি এক চামচ মতো ঘি দিয়ে দিলাম আপনারা ঘিয়ের পরিবর্তে বাটারও ইউজ করতে পারেন ঘিয়েতে সুন্দর কালার আসবে এবং খাবারটা খুব একটু প্রাইসি ভাগ হয় দেখুন আমাদের মটনটা খুব সুন্দর কিন্তু একটা কালার এসছে কালচে ভাব এসছে এবার আমরা এর মধ্যে গরম মশলা দেব গরম মশলা খুব বেশি দেবেন না তিতকুটি ভাব এসে যাবে আমাদের মটনটা কষা কিন্তু কমপ্লিট তাই রান্নাও আমাদের কমপ্লিট যে মাংসটা কত সুন্দর কালার এসছে আমরা গ্যাসটা অফ করে দিয়েছি দেওয়ার পর আমরা কিছুক্ষণ ঢেকে রাখবো তারপরে সার্ভ করব অবশেষে তৈরি হলো মটন কষা রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই বানিয়ে খাবেন কেমন হয়েছে কমেন্টস করে জানাবেন লাইক করবেন অবশেষে বলে রুদ্ধবাদ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আজকের মতো রান্নাঘর শেষ হলো প্রতি বৃহস্পতিবার আর শনিবার দেখুন রুদ্ধবার্তা রান্নাঘর দেখলেন মটন কষা অনেকের মধ্যে প্রশ্ন আসবে যে এরকম সময় করোনা ভাইরাসের অ্যাটাকে যখন চলছে এর মধ্যে এটা কেন মনে রাখবেন এই ভিডিওটা আগেই শ্যুট হয়েছিল এবং তার জন্য এটা করা হয়েছে আর একটা কথা মনে রাখবেন করোনা ভাইরাস নিয়ে যে সমস্ত গুজব রটানো হচ্ছে তার মধ্যে একটাও কিন্তু রয়েছে এই মাংসের ব্যাপারটা তো সেক্ষেত্রে জানি কতটা গুজব কতটা সত্যি এটা বিজ্ঞানী যা ডাব্লিউএইচও থেকে প্রমাণিত আছে এবং সেখান থেকে যে যে নির্দেশিকা বলা আছে সেটা রুদ্রবার্তায় আগামীকাল থাকবে সন্ধ্যেবেলা দেখবেন আর একটা কথা বলি আপনাদের থাক আর কিছু বলবো না শুরু করা যাক রুদ্রবার্তা তাহির হোসেন ধরা পড়ার পরেই আমি আগেও বলেছিলাম প্রথম হয়েছিল জাবের আক্তার বলেছিল যে তাহির হোসেনকে মুসলিম বলে তাকে খোঁজা হচ্ছে অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদী বা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যুক্ত যারা তাদের ধর্ম খোঁজা শুরু হয়ে গেছে মজার ব্যাপার হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা এখনও পর্যন্ত বলেনি যদিও কিন্তু আমার উল্লাহ অর্থাৎ সেই আপের বিখ্যাত নেতা যিনি আর ইয়া পারের লড়াইয়ের কথা বলেন সে কিন্তু অলরেডি বলে দিয়েছে যে শুধুমাত্র মুসলিম বলেই তাকে এরকম করে জড়ানো হলো বা জড়ানো হচ্ছে 
ভাববেন একবার যার বাড়ির ছাদে ইট পাথর পাওয়া যায় যার বাড়ির ছাদে পেট্রোল বোমা পাওয়া যায় যার বাড়ির ছাদে অ্যাসিডের পাউচ এবং গ্যালন গ্যালন অ্যাসিড পাওয়া যায় যার বাড়ির ছাদে গুলতি তৈরি করে রাখা হয় দূরে মারার জন্য অ্যাসিড বোতলকে ছোঁড়ার জন্য এবং পেট্রোল বোম ছোঁড়ার জন্য এবং যার বাড়ি থেকে দেখা যায় ছাদের ওপর থেকে পেট্রোল বোম ছোঁড়া হচ্ছে পাশের বাড়িতে এবং নিচে থাকা লোকের ওপরে যার বাড়ি থেকে দেখা যায় ওপর থেকে অ্যাসিড বোম ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে এবং যা সরি যার বাড়িতে পরিষ্কারভাবে বলা প্রমাণ মানে একটা এ উঠেছে অভিযোগ উঠেছে যেটা হচ্ছে অঙ্কিত শর্মাকে যার বাড়িতে স্ট্যাপ করা হয়েছে অর্থাৎ ছজন মিলে চারশো বার অঙ্কিত শর্মার শরীরে স্ট্যাপ করা হয়েছে সেই ব্যক্তির হয়ে সেই ব্যক্তির হয়ে বলছেন আমানুল্লাহ কেন তার কারণ একটাই মুসলিম অর্থাৎ অদ্ভুত একটা তাস খেলার চিন্তা ভাবনা নিয়ে নিয়েছে অর্থাৎ এই মোড়কে যদি বেরিয়ে যাওয়া যায় অ্যাকচুয়ালি এই মোড়কে কি বেরিয়ে যাওয়া যাবে না কারণ ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা এখন জারাতে আছে অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদী তিনি কিন্তু এই রকম দাবির কাছে চাপের কাছে কোনোদিন নত স্বীকার করেছেন বলে আমার জানা নেই আর আইন ব্যবস্থা কখনোই কারো ধর্ম থেকে বিচার করে না ব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত ধর্ম নিয়ে মানে না বিচার ব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত অপরাধ নিয়ে বিচার করা হয় কাজেই চিন্তা নেই অপরাধের শাস্তি হবে এবং পুলিশ নিশ্চয়ই খুঁজে বের করে নেবে তাহির তাহির অর্থাৎ তাহির হোসেনের কোথায় কোথায় কি কি লিঙ্ক আছে তার কারণ আমার মন বলছে এদের লিঙ্ক নিশ্চয়ই কোনো জায়গায় এমন জায়গায় আছে যারা জঙ্গিমূলক কার্যকলাপ করে কারণ এই সমস্ত চিন্তা ভাবনা জঙ্গিমূলক চিন্তা থেকেই আসে এটুকুই ছিল সকালবেলা রুদ্রবার্তা থাকবে একটু দেরিতে থাকবে দেখতে থাকবে রুদ্রবার্তা এখনকার মতো শেষ হলো আসি ভালো থাকবে সবাই শুভরাত্রি নমস্কার বন্ধ মতো ভারত মতন যাই হোক জয় হিন্দ भिडियो देखार जो अपन दे धन्यवाद जाना भलो थकून सुस्थ रोज देख रुद्र बार्ता